Amiguinhos, tudo bom com vocês? Então bora lá para nossa aula de correção pós-ENEM, um super aulão para você, em que eu vou comentar todos os detalhes sobre o tema da redação. Sim, meu querido pupila, minha querida pupila. Além de comentar todos os detalhes, o que, que você deveria ter colocado, o que, que não poderia colocar, o que, 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 que seria um tangenciamento do tema, né? uma fuga do tema. Eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Além de também corrigir as questões de prova, sim, para que você acalme esse seu coração. A Santiliana Educação falou assim, ô oh, minha, ô minha, vem cá meu amor, minha cheirosa, minha, minha paixão, minha fofa, vem aqui comigo, vamos lá acalmar o coração desse povo, porque às vezes eles estão desesperados de besteira. Às vezes já mandou bem pra caramba na prova e tá aí desesperado de besteira. Vamos fazer a correção pós-ENEM. Vamos comentar o tema da redação pra saber se de fato ele pode dormir tranquilinho ou se, se não foi tão bem quanto esperava em alguma questão, em alguma parte, o que, que você pode fazer pra não errar mais aquilo? Nós vamos comentar ao longo de toda a nossa aula, combinado? Então a gente começa lá, bora lá, Santiliana! O que, que a gente vai ver ao longo aqui deste nosso super aulão de correção pós-ENEM? Você vai entender o que o tema da redação pediu neste ano. O que, que ele queria de você? O que, que você tinha que colocar obrigatoriamente na sua redação? O que, que você não poderia colocar na redação? Nós veremos isso, tá? Vamos discutir um pouquinho sobre o tema e eu conto com a sua participação nos comentários. Fala, ô oh, professora, eu escrevi sobre isso, isso e isso. Coloca aí, vamos dar uma olhada. Vamos, vamos acalmar esse seu coração aí que tá assim, ô oh, professora, eu tô com medo, hein? Eu tô com medo eu, hein, professora, que eu tô, eu tô assustadinho eu. Também veremos a correção detalhada de algumas questões da prova do Enem na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nós vamos lá comentar as questões, ver como que seria a forma certa, em qual competência que aquela questão se encaixava e a outra questão, e como que você tinha que resolver. Eu achei uma prova muito legal, tá? Não achei uma prova num grau de dificuldade altíssimo, mas achei uma prova muito interessante no sentido cultural de tudo que foi abordado. Achei bem show. E dicas e orientações para um melhor desempenho nas próximas provas, porque tudo que a gente faz, se a gente estuda para algo, se a gente estuda para o Enem, para o vestibular, para qualquer prova, a gente tem que pegar tudo como experiência. Então, pegar o que você fez nessa prova de bom, ou aquilo que você acha que você poderia melhorar, e a gente vai ali colocar algumas dicas, algumas orientações para que você mande melhor ainda na próxima prova, combinado? Lembrando, gente, a prova não define você. A prova ela não define o seu grau de conhecimento, tudo bem? No momento da prova, muitas coisas acontecem, acontecem que faz com que você, às vezes, escolha a alternativa errada. Mas isso não significa que o seu conhecimento não está à altura, não é isso. O nervosismo, a ansiedade, né, o tempo, tudo, tudo acaba colaborando, às vezes, para que você corra, não leia, direito, leia, não leia direito a questão, a alternativa que você marcou ali foi errada, ou até mesmo na hora de passar para o gabarito, passou errado para o gabarito. Né? Então tem muitas questões, isso que eu quero que você guarde no seu coração. A prova ela não define o seu grau de conhecimento. Tá? E, e isso não pode nunca servir para te desmotivar ou te deixar chateado, pelo contrário. Você tem que pegar isso daqui como experiência, levantar a tua cabecinha linda que Deus te deu, né meu amor? Levanta essa sua cabeça linda, minha princesa, meu princesinho. E aí, bola para frente, bora para a próxima prova, bora aprender com o que fez aqui, aplicar novamente aquilo que mandou bem e corrigir aquilo que você não foi tão bem e que dá tempo de corrigir, combinado? Vamos junto aqui. O que, que eu quero te propor? Vamos começar comentando o tema da redação? Tema da redação deste ano, gente. Que tema pitelzinho, hein? Que tema necessário. Que te... Não foi um tema, não, não, não vejo como um tema de grau de dificuldade alto, né? Os alunos sempre estão muito preocupados. Ai, professora, o que, que vai cair no tema da redação e tudo mais? Se você assistiu a nossa primeira aula aqui no canal da Santiliana Educação, você viu que eu te dei orientações para escrever uma redação para qualquer tema. Para absolutamente qualquer tema. E o tema que caiu é um tema extremamente necessário, extremamente atual, extremamente reflexivo e novamente trazendo questões sobre pessoas, né? 
Vinha muita gente aí apostando sobre relações a, a meio ambiente, né? Já vou até colocar os textos aqui da coletânea para a gente começar a olhar um pouquinho. Muita gente falando sobre temas em relação a meio ambiente, em relação à mobilidade urbana, né? em relação à água, em relação... Muita coisa que tratava de assuntos macros e, novamente, o Enem, ele nos traz aí é, um, um fechamento, um nicho temático muito interessante novamente re, novamente se referindo a grupos pessoas né novamente aí trazendo o, uma ideia de conscientização né sobre grupos sobre pessoas e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também vamos começar a comentar um pouquinho sobre a coletânea né o que, que é coletânea professora a coletânea é um conjunto de textos de apoio que o enem trouxe e esse ano ele trouxe bastante né muito bastantes textos né é, muitos textos de apoio para vocês, seis textos, eu achei bem legal, achei que dava para tirar umas ideias bem interessantes dali, e ele deixou bem claro o eixo temático dele nessa coletânea, né? Nós temos aí, eu vou colocar até grandão na tela para você conseguir ler, para você conseguir relembrar, eu sei que não é todo mundo que está com caderno de questão, então eu faço questão de colocar na tela para que você consiga ler, né? Olha lá. O texto número 1, um, ele fazia uma definição da palavra herança, né? Então ele falava assim, ó, o legado de crenças, conhecimento, é, técnicas, costumes, tradições, transmitido por um grupo social de geração para geração, ou seja, cultura. Então ele definiu ali no texto 1 um, o que, que é herança. Então ele já deu ali uma ideia para você sobre o que, que ele queria que você tratasse. Texto 2. As culturas africanas e afro-brasileiras foram relegadas ao campo do folclore com o propósito de confiná-las ao gueto, fossilizado da memória. Folclorizar, neste caso, é reduzir uma cultura a um conjunto de representações estereotipadas, via de regra, alheias ao contexto que produziu essa cultura. Esse texto 2 foi muito interessante porque ele fala sobre como a gente reduz toda a cultura de um povo a algo muito estereotipado, né? Então, alheio ao contexto que produziu essa cultura. É quase como se fosse folclórico, quando, na verdade, teria que ter uma representatividade extremamente forte na nossa sociedade. O texto 3, ele nos traz ali né, um provérbio africano falando o seguinte. Capítulo 8. Quando não souberes para onde ir, Olha para trás e saiba pelo menos de onde vens. Que é um outro texto extremamente interessante, que mistura aqui a linguagem verbal e não verbal, né? Então nós temos a imagem representando, né? Trazer essa ancestralidade de, de, de olhar para essa imagem e ver a pessoa trazendo, arrastando, olhar para trás, sabendo de onde ela veio e a carga cultural, a carga boa e ruim que isso traz, né? Ainda mais vindo de, de, falando de cultura africana, que nós temos um histórico de 300 anos de escravidão, ok? Que foi agora relembrado neste ano. Então, nós temos aqui esses três primeiros textos. O quarto texto, ele foi publicado no jornal da Unesp, né? É um texto novo também, você vê ali que ele é de 3 de junho de 2024. Ele fala o seguinte, história afro-brasileira nas escolas. Professoras comentam avanços e dificuldades. As aulas sobre escravidão eram motivo de vergonha para uma professora quando ela estudava em uma escola municipal da Zona Sul de São Paulo. Era o meu pior momento na escola, lembra a ex-aluna. Naquela época, a história da população negra no Brasil era reduzida ao horror do período escravocrata. Não se falava na escola sobre temas como a história e a cultura afro-brasileira, muito menos sobre as grandes personalidades negras do país, como Luiz Gama, a Carolina Maria de Jesus... A pedagoga, que é negra, tem orgulho de oferecer uma experiência diferente da que viveu em sala de aula para seus alunos. Agora os livros infantis levados para as turmas têm protagonistas pretos. Temas como a beleza do cabelo crespo e o combate ao racismo fazem parte do dia a dia da escola. E isso é muito interessante, né gente? Porque se nós voltarmos à nossa escolarização, eu sei que agora tudo está... A gente tem uma tendência de melhora, ainda mais quando o Enem, que é o exame nacional do país, chama a atenção para este tema, eu, que, que é extremamente importante esse nicho temático ser discutido e é essa a função do Enem, né? Como ele tem uma, uma grande visibilidade no nosso país, 
ele, ele de fato chama a atenção para a discussão para um tema extremamente pertinente. E isso daqui é algo que eu também vivenciei, né? Quando eu estudava, não faz tanto tempo assim, hein? Quando, olha, quando eu estudava, quando a gente fala sobre, sobre a história da população negra, dos africanos, nós falamos sobre escravidão. Nós não falamos sobre cultura, nós não falamos sobre, sobre toda a contribuição cultural, de música, de culinária, de arte, de tudo que esta cultura traz para gente. Dança, né? esporte. Então a gente não trata sobre isso, a gente trata sobre escravidão. Né? Com muito pesar, com muito lamento, mas a gente não vai além disso. Isso está mudando e eu acho que quando uma prova quando é, como o Enem traz isso para nós... É extremamente importante que esse debate social seja levantado e que nós discutamos e que nós façamos algo para que, de fato, isso realmente, essa herança, retorne e nós consigamos trazer isso para uma população brasileira que mais de 50% é preta. É uma população negra, né? E aí você, aí você fala, poxa, como que a gente tem uma população autodeclarada, uma população negra, e a gente não trata sobre isso nas escolas, a gente só vai estudar, por exemplo, a literatura portuguesa, que é importante também, que faz parte da nossa cultura, mas a nossa raiz não é essa. Vocês entendem o que eu quero dizer? E aí é que a gente tem que começar a fazer a reflexão, esse eu acho que foi um dos, um dos textos mais importantes da coletânea, que aí a gente tem que iniciar a nossa reflexão. Por que que a gente foca nesse... É, nesse eurocentrismo, mas a gente não traz a questão da cultura africana, sendo que ela é tão forte no nosso país. Por que será? E aí nós temos também aqui, Estação Primeira de Mangueira, o Samba Enredo, que eles fizeram em 2019, que trata também sobre a questão da cultura africana. E aí nós vamos para o último texto, que fala o quê? Alunos de escola municipal conhecem pontos do Rio que retratam a relação com a África. Olha que interessante, né? Alunos admiram grafite de zumbi dos palmares na Pedra do Sal. É a arte ali representando e trazendo história, trazendo cultura e trazendo isso para as crianças, que é na base da educação. Olha só a ideia que a própria prova te dá aqui de projeto de intervenção, né? É aplicando isso na educação de base que nós vamos mudar culturalmente a nossa forma de apresentar isso para as crianças e para a população inteira, porque aí a gente começa a mudar culturalmente o que se é estudado dentro das salas de aulas do Brasil, tudo bem? Aí chega na prova e a própria prova comenta que o rascunho da redação, o rascunho... Importante fazer o rascunho. Deve ser feito no espaço apropriado. O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta na folha própria em até 30 linhas. Uma coisa que eu sempre falo, a redação que apresentar, cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões é desconsiderado o número da contagem de linhas. Então, se você copia um trecho da coletânea, se você copiou um trecho da coletânea ou copiou um trecho da prova, que também trazia, trazia questões referentes ao tema, né? E colocou lá na sua redação, ele não é contabilizado como número de linhas. E, e onde que isso pode te afetar? Obviamente, você que é um aluno preparado, você não escreveu o mínimo de sete linhas, porque aí é considerado um texto insuficiente, né? Então, o texto que tiver até sete linhas escritas será considerado texto insuficiente. Mas, por exemplo, você foi lá e escreveu, sei lá... É, Oito linhas, oito linhas, sua redação já vai para avaliação, só que se dessas oito linhas, duas linhas, foi uma citação que você copiou dos textos motivadores ou da prova, isso não é considerado como número de linha, então automaticamente você não escreveu, se, você, se a sua citação ocupou duas linhas, você não escreveu oito linhas, você escreveu seis Entendeu? Redação anulada. Então é isso que você tem que ficar atento. Eles não consideram como número de linhas. Fugir ao tema ou não atender o tipo dissertativo argumentativo, ou seja, todas as características que eu explico para vocês durante as nossas aulas, que tem que falar que introdução, desenvolvimento, conclusão, quais são as obrigatoriedades do texto dissertativo argumentativo, né? Então, tudo que eu falo para vocês, se você fugir disso, sua redação também poderá ser anulada. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectado do tema proposto, né? o tangenciamento parcial. 
apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação fora do espaço destinado, né? Isso é dado como uma tentativa de tipo de golpe, né? Você coloca lá um, um tracinho, como se o corretor fosse identificar que é você e tudo mais. Isso não pode, tá? É uma forma de manipulação. E aí a gente vai para a proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores, com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema os desafios para a valorização da herança africana no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então nós temos o tema Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Tema inteligentíssimo, tema extremamente pertinente, extremamente necessário e que essa discussão seja aberta em nossa sociedade, certo? Ainda mais no Brasil, em que nós vivemos ali um, um, um racismo estrutural que faz com que a herança africana, a valorização da cultura e tudo que poderia agregar ao nosso país e à nossa cultura seja desvalorizado e não seja colocado em pauta e não seja utilizado, né? Então, Tema extremamente relevante, eu amei o tema deste ano de forma assim intensa e in extremamente importante. Coloquei alguns comentários e abordagens que vocês poderiam tomar aqui em relação ao tema, tá? A cultura brasileira é composta de diversas heranças que precisam ser destacadas e valorizadas. Até aí, tudo certo. Isso você poderia colocar na sua redação, que a cultura brasileira ela é composta por diversas heranças que precisam ser destacadas e valorizadas. Inclusive, a herança africana, que é extremamente importante para o nosso país. Quando tratamos de cultura aqui, esquecemos essa importante herança na nossa língua, na nossa cultura, na nossa culinária, na nossa arte, na nossa religião, na dança. Ou seja, nós esquecemos, isso é pouco abordado, isso é pouco falado. Então, nós não esquecemos, nós não damos a devida importância. É diferente. Tudo bem? Porque nós estudamos sobre diversos assuntos. Por que não um assunto tão relevante e que faz parte do cotidiano de mais da metade da população brasileira, que é uma população autodeclarada negra, beleza? Olha lá, comentários gerais. Em relação à argumentação na sua redação, o estudante pode recorrer a autores que evocam e sustentam a cultura africana no Brasil, como o filósofo quilombola Antônio Bispo dos Santos, que era conhecido como Nego Bispo. Então, aqui eu estou falando um pouquinho de repertório para vocês. Ele, inclusive, foi cobrado no vestibular da Unicamp 2025. Então, era um negócio que estava, estava já ali em discussão, né? As provas, elas estão cada vez mais trazendo temas da atualidade ali de forma muito, de forma muito acentuada, temas de relevância é, de discussões sociais. Então, nós temos aqui algo que você poderia ter citado como um repertório ali na sua redação. O Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo, ele falava justamente sobre isso, sobre a importância de resgatar as nossas culturas, as nossas ancestralidades e de valorizar isso, isso sendo sempre colocado em pauta. Essa era a luta dele, né? Ele faleceu há pouco, tá? Ele não faleceu faz muito tempo e ele deixou toda aí um, um, uma vasta literatura sobre o assunto para que nós leiamos e tenhamos acesso a mais cultura em relação a isso, certo? Comentários gerais, eu acho que isso aqui foi extremamente importante eu, e eu quero que você comente se você chegou a fazer isso. Atenção, o tema central não se refere diretamente a racismo ou desigualdade racial, tá? Isso faz parte de uma das vertentes, mas isso não é o tema central da redação. Mas sim, qual que era o tema central? O resgate da valorização dos aspectos culturais africanos, que são importantes para a formação do que se entende como cultura brasileira. Então, quando a gente fala de formação cultural, né, nós temos uma formação europeia muito forte, por exemplo, vamos, vamos falar aqui de religião, o catolicismo. Né? Então, isso foi trazido para nós. Isso não era algo que existia aqui. E a cultura africana ela tinha a sua própria religião. 
né? Então nós temos aí um, um, um pouco discutido, inclusive, e, mu, e que sofre muito preconceito social, inclusive, né? Então as, as religiões de matrizes africanas, além de não serem respeitadas, sofrem muito preconceito, porque valoriza-se somente aquilo que vem do cristianismo. E quando a gente fala sobre esse assunto, gente, a gente tem que falar com a mente muito aberta em relação ao assunto. Não é errado ser cristão, pelo contrário, eu sou cristã. Só que, e aí? A gente está falando da valorização, da formação do que se entende como cultura brasileira. E, e a herança, a herança africana, ela faz parte da nossa base de cultura brasileira. Vocês entendem? Então, é extremamente importante, e também dos povos originários. Entretanto, eles não mencionam os, provo, os povos originários aqui, então não seria interessante você ir para esse nicho temático, tá? E era para focar bem na questão da cultura, da herança da cultura é, africana. O tema que trata sobre... O tema né, em si, ele trata sobre as memórias e valorização dessas memórias desse povo. Né? e de como isso tudo aconteceu aqui. Nós estamos falando de 300 anos de história, uma história horrível, né? mas que deixou aqui reflexos culturais gigantescos e positivíssimos, mas que deixou reflexos culturais gigantes e positivos para a nossa nação e que hoje não são estudados nem valorizados. Faz um recorte sobre um grupo social que está tendo seus direitos, de certa forma, cerceados, né? Seus direitos cortados, seus direitos, seus direitos tirados. Porque quando você é, tira a, a herança cultural de um povo, você também está, de certa forma, praticando um ato de violência contra esse povo. E vocês entendem o que eu quero dizer? Ou seja, nós estamos falando sobre um grupo social que fica marginalizado na sua maioria das vezes, e que não tem a sua cultura valorizada, muito menos respeitada. E aí eu volto a dizer, no Brasil, que é um dos países que mais tem um povo autodeclarado negro. Vocês entendem? Então a ancestralidade da nossa, da nossa nação é extremamente importante, a valorização dessa ancestralidade e trazer essa cultura, essa herança de volta para dentro do nosso país e que isso seja valorizado e discutido. A banca avalia a sua argumentação e a proposta de intervenção para o problema, né? O que, que você argumentou sobre isso? Se você ficou dentro disso que eu estou falando, sobre o resgate dessa herança né, de cultura africana, de, de religião, de como isso é importante para o país, tudo bem? O que era esperado do, do aluno? O que era esperado de você? Mostrar meios de inclusão do grupo na sociedade, né? Relacionar o tema herança artística, cultural, linguística, religiosa, né? Quantas palavras de, de, de matriz africana nós temos? Quantas, quantas danças? A religião, a cultura, a arte, tudo que você se lembrasse no momento da prova sobre este assunto deveria ser mencionado, tudo bem? Enumerar as causas que levaram à desvalorização dessa herança africana. Então, um dos argumentos que você poderia ter utilizado é essa enumeração. Por que, que é dessa forma? Aí você poderia ter citado o período da escravidão para falar sobre isso. Então, como que foi após, após a, 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 a abolição, né? de fato, aconteceu uma reinserção desse povo né? de forma que eles tinham tivessem uma vida digna ou eles foram marginalizados e colocados ali para formar o que hoje nós chamamos de comunidades. Vocês entendem? Tudo é conectado. História, cultura, tudo está conectado. Mencionar o passado escravocrata e de desvalorização apresentando as consequências desse contexto até hoje. Porque é este passado que faz com que nós deixemos como uma cultura marginalizada que não é. E não, quando, quando a gente olha algo como marginalizado, como algo ruim, nós não vamos valorizar e não vamos colocar isso como uma herança que de fato é, tudo bem? Propor a conscientização e inclusão dessa herança em políticas de educação. Então, o projeto seu de intervenção já poderia ir para este lado, né? De propor ali um projeto nas escolas públicas e privadas, de conscientização em que aconteceria, por exemplo, nós temos aí o dia da consciência negra, então aconteceria o dia de alguma coisa específica dentro das escolas, não só no dia da consciência negra, tá? Então um projeto mensal, 
inserir na grade curricular matérias sobre matrizes africanas, né? assim como nós temos a literatura portuguesa, a literatura brasileira, por que não literatura africana? No nosso país é extremamente importante para que os nossos jovens, para que a nossa população se olhe e se reconheça. Né? Quantos jovens, quantas crianças, quantos adolescentes nós temos que não se identificam e às vezes deixam de se amar por não se verem, por não se identificarem, por não se enxergarem na TV, na cultura, na religião, na dança, na música. Vocês entendem? Como isso é importante trazer essa herança novamente? Uh, não era apenas compreender as forças violentas e opressoras. Eu vou sair da frente para que você consiga ler, vou colocar grandão na tela. Não era apenas compreender as forças violentas e opressoras que recaíram sobre o povo africano e os afrodescendentes no Brasil, mas evidenciar as vozes africanas como constituidoras e fundadoras da nação brasileira, que de fato é. Nossas raízes estão, funda estão fincadas dentro da cultura, dentro das vozes africanas. E aí é que levantamos de novo a nossa indignação. Por que, que nós não abordamos isso nas escolas? Né? É extremamente importante. Aqui, aqui, eu coloquei a citação de um, um amigo meu, que é um professor que trata muito bem sobre o assunto. Ele, ele traz isso muito bem para dentro da sala de aula. E aí, quando nós estávamos discutindo sobre o tema da redação, ele falou uma coisa para mim que foi muito bacana. Assim, que Quando eu li, né, nós estávamos falando ali pelo WhatsApp, eu falei, nossa, isso é muito interessante. Reforço que há muitos jovens com sede de aprender e saber sobre suas raízes e seus privilégios diante de um cenário tão racista e estrutural. O professor Tiago Charme falou isso daí. E eu achei isso tão forte, eu achei isso tão incrível, porque sim, porque quando nós temos, quando nós temos somente uma cultura europeia sendo apresentada às nossas crianças e jovens, nós estamos olhando para 60% da população brasileira, que são crianças, jovens, adultos, pessoas que se identificam, que se autodeclaram como pessoas negras, como pessoas pretas em nosso país, e nós estamos pegando essas pessoas e colocando em, em, em nível de desvalorização quando uma criança ela não tem acesso a uma boneca com a sua cor da pele, quando uma criança ela não olha para a TV e ela não vê uma criança, um jovem, né, no caso, né, ela não vê um, um, uma atriz, um ator, um protagonista em um filme, em uma TV, na, em um filme, uma novela, em uma série, o, protagonistas negros. Né? Então nós estamos falando que nas pequenas coisas do nosso cotidiano, eles são cerceados de terem acesso ao próprio eu, à própria, à própria identificação. E aí você vê meninas com, com, com cabelos lindos, com cabelos crespos, se sentindo feias, se sentindo desvalorizadas, porque elas não tiveram acesso à herança cultural, à herança delas de formação. Que, e, e eu vejo um cenário muito positivo atualmente, né? muito a ser feito. Nós estamos nem na metade do caminho. Mas eu vejo um cenário muito positivo sendo feito dentro das escolas, nas redes sociais. As mulheres, os homens, eles precisam se enxergar. Eles precisam se ver do outro lado da tela. Eles precisam de influenciadores falando sobre isso. Eu acho que nós estamos, estamos, com, estamos engatinhando ainda dentro disso, mas estamos em passos interessantes em relação a esse assunto. Eu achei o tema de uma pertinência incrível. Eu achei o tema de uma, de uma necessidade absurda, porque uma prova que tem um alcance nacional, trazer isso para a discussão, para a pauta, é, é extremamente relevante, é extremamente importante e que nós não deixemos essa pauta morrer e que isso é, dê frutos né, na educação brasileira, que é onde a gente vai conseguir, de fato, mudar a base desse pensamento e trazer, de fato, eu tenho a esperança, de que nós tragamos ali a, a herança africana para dentro das salas de aula e que isso também seja estudado, valorizado cada vez mais. Eu amei o tema e eu espero que vocês também tenham gostado, eu espero que vocês também tenham abordado dentro ali da proposta do que o Enem pediu para vocês. 
comentem aqui, podem colocar aqui nos comentários, eu vou dar uma lida no que vocês vão colocar e a gente vai discutindo sobre se está dentro, se não está, se você mandou bem, se não mandou, o que, que você poderia ter falado e a gente vai abrindo ali uma discussão saudável, combinado? Então bora resolver agora as questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, porque eu quero que você fique tranquilinho, eu quero que você durma tranquilinho, falando assim, ah, professora, até que vai dar, hein? vai dar. Ou o que você pode fazer para melhorar? Então vamos discutir isso enquanto a gente resolve as questões. Então bora lá começar a resolver aqui as nossas questões da prova. Foi uma prova que eu achei bem legal. Não achei uma prova com grau de dificuldade muito elevado. Achei que tinham algumas questões com grau de dificuldade elevado. Obviamente sempre teremos, né? E é isso que ajuda inclusive a compor a tri. Questões um pouco mais fáceis, outras um pouquinho medianas, outras mais difíceis. E é isso que vai compor a prova e depois a média ali da tri de acertos e erros como um todo. O que é importante você saber? Durante esta aula de, de resolução das questões, eu também darei dicas para você que não foi tão bem, que precisa às vezes se preparar melhor para um próximo ano, para uma próxima prova. Eu vou dando as dicas para você ficar atento ao que, que você errou, o que, que você não pode repetir para que você saiba que errar faz parte desse processo de aprendizagem. O que você não pode, o que você não pode, é deixar de corrigir esses erros, entender o que você errou, e eu vou mostrar isso para vocês, e vou mostrar também como corrigir esses erros para as próximas oportunidades, combinado? Então vamos lá, vamos resolver as questões da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias? Bora lá então! Começando aqui pela questão que está na tela, que diz o seguinte para a gente, se lembrando que o correto é sempre nós iniciarmos os nossos exercícios, principalmente na área né, de linguagem, onde, onde cai muita interpretação e compreensão de texto, a gente sempre inicia lendo o enunciado. Então vamos lá. A reportagem apresenta duas iniciativas. Eu já não sei nem o que é o exercício, mas eu sei que já é uma reportagem. Então a gente já nos remete à competência que eu comentei com vocês, que trata justamente ali dos tipos e gêneros textuais, o que, qual que é o objetivo né, de uma reportagem, de uma entrevista. Né? Então, saber o que, que o gênero e o tipo textual ele acarreta, o que, que ele busca, quais são as características para que você consiga interpretar e compreender melhor esse texto. Então, olha lá. A reportagem apresenta duas iniciativas, o livro Amazonês e as camisetas do Caboquês Ilustrado. Com temática em comum, essas iniciativas, ou seja, a gente precisa sim ler o texto para compreender do que se trata. Lembrando que é um texto curto, não é um texto gigante, então dá para fazer a leitura tranquilamente. Isso foi algo que eu notei na prova deste ano. Este ano a prova ela trou trouxe ali textos bem mais curtos, entretanto, em sua grande maioria, todos precisaram ser lidos né, para que você conseguisse de fato responder as questões. Então, achei bem interessante que os textos eles diminuíram, entretanto, a necessidade do texto foi colocada ali em jogo sempre, tá? Então, essa é uma primeira dica que, caso você não tenha percebido, para as próximas provas, eu já quero que você fique atento. O tamanho do texto influencia também ali se você terá que fazer a leitura dele por completo ou não. Como aqui nós temos um texto curto, de dois parágrafos, ele é considerado um texto curto, sim, teremos que fazer a leitura rapidamente para fazer ali e resolver encontrar a alternativa correta, tudo bem? Vamos lá! Expressões e termos utilizados no Amazonas são retratados em livro e em camisetas. Na linguagem, podemos nos ver da forma mais verdadeira. Nossas crenças, nossos valores, nosso lugar no mundo, afirmou o doutor em linguística e professor da UFAM em seu livro Amazonês, expressões e termos usados no Amazonas. Portanto, o amazonense, com todas as suas cunhantãs, e curumins, olha que interessante, né? Ele já coloca aqui alguns termos bem utilizados, né, pelos amazonenses, né? Então ele já coloca ali entre as aspas para já trazer, para já remeter a esse amazonês, né? Acaba por encontrar um lugar no mundo e formar uma unidade linguística informalmente denominada de português caboclo, que é muito diferente do português mineiro, do português gaúcho, carioca e de tantos outros espalhados pelo Brasil. O livro, que conta com cerca de 1.100 expressões e termos típicos do falar amazonense, levou anos para ser construído. Para o autor, o principal objetivo da obra é registrar a linguagem. Um designer amazonense também acha o amazonês chibata. Olha lá, outro termo do amazonês. É né? interessante essa brincadeira que o texto faz 
com colocar os termos né, da, também utilizados. Tanto é que criou uma série de camisetas estampadas com o nome de Caboquês Ilustrado, que mistura o bom humor com as expressões típicas da região. A coleção conta com sete modelos já lançados entre eles, Lezeira Baré, Chibata no Balde e até o Tucupi. E 43 ainda na fila de espera. Tucupi, nossa, já comi Tucupi, hein, gente? Tucupi é uma delícia. Comi lá no Amazonas. Para o criador, as camisetas têm como objetivo resgatar o orgulho do povo manauara, do povo do norte. A reportagem apresenta duas iniciativas, o livro Amazonês e as camisetas do, cab do Caboquês Ilustrado. Com temática em comum, essas iniciativas, letra A, recomendam produtos feitos por empreendedores da região norte? Mais ou menos, é uma boa alternativa, entretanto, empreendedor, empreendedor, de fato, nós temos ali o designer amazonense, né? O outro, nós temos ali que é o doutor em linguística e professor que escreveu um livro, ele é um autor, né? E não, e não chega a ser em si um empreendedor. Então, não é... Como é que nós estamos falando? Olha que importante nós sabermos a, a, a função ali do texto, né? Reportagem, a reportagem, ela não tem a função de te vender nada, ela tem a função de te informar, de te trazer uma informação sobre determinado assunto, né? Então, não é a recomendação dos produtos. Letra B, ressaltam diferenças entre o falar manauara dos outros falares? Sim, mas o foco da reportagem não é esse, né? Na verdade, o foco da reportagem é trazer sobre esse repertório linguístico e como há a valorização desse repertório linguístico do povo do Amazonas, né? Então, não, não seria essa a nossa alternativa. Reverenciam o trabalho feito por pesquisadores brasileiros? Também, mas não só, então a alternativa é incompleta, né? Porque ali o pesquisador que a gente tem falando é o doutor e o outro é um designer amazonense, certo? Então ele não chega a ser um pesquisador, então isso acaba eliminando a nossa alternativa. Letra D, destacam a descontração no jeito de ser do amazonense? O, a forma em que a, a, a reportagem é escrita, sim, ela traz essa descontração, mas não é esse o objetivo, né? Então vamos ver se a letra E. Letra E, valoriza um repertório linguístico do povo do Amazonas? Sim, nós temos aí, né, deixa eu até colocar aqui, nós temos aí a nossa alternativa correta, porque qual é o objetivo do livro e qual que é o objetivo, né, da, da série de camisetas? Trazer de fato o repertório linguístico, essa diferença dentro do repertório linguístico amazonense, né, e, e, e trazer essa, essa cultura linguística. Quando eu comentei lá durante a nossa primeira aula, que eu falei sobre, sobre a, a variação linguística, eu, se, eu falei para vocês com essas palavras. É sempre importante que vocês busquem as alternativas que tragam de fato que é obrigatório ter respeito e valorizar a, 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 a variação linguística do nosso território. Então, esse exercício aqui, ele retrata justamente isso, valorizar o repertório linguístico do povo do Amazonas. Então, quando ele coloca cunhantãs, curumins, chibata e tudo mais... Nós não estamos falando palavras erradas, nós estamos falando de um repertório linguístico específico com suas variantes linguísticas que devem ser respeitadas, porque dentro de um repertório linguístico nós, nós temos também a cultura de um povo. E sempre o Enem vai buscar alternativas, eu havia comentado isso já com vocês, sempre o Enem vai buscar alternativas que traga de fato isso para vocês, tá bom? Que você ache a alternativa que traga o respeito pela diversidade linguística sempre, combinado? E esse exercício, ele traz justamente isso, esse respeito à diversidade linguística. Próxima questão na tela. Esse texto, ele é marcado pela função referencial da linguagem, uma vez que cumpre o propósito de função referencial, também conhecida como função denotativa, né? Então, quando você estuda lá as funções da linguagem, nós temos a função referencial. Qual que é o objetivo da função referencial? O objetivo dela é informar as pessoas sobre algo. Então, onde que a gente tem bastante é, função referencial? Nós temos bastante em notícias, nós temos bastante em artigos científicos, nós temos bastante em materiais didáticos. Então, a função dela é informar a respeito de um assunto. Então, eu olho aqui, vamos ver. Esse texto é marcado pela função referencial da linguagem, uma vez que cumpre o propósito de... Olha que interessante. Se eu olhar os primeiros verbos de cada alternativa, eu consigo, teoricamente, responder esse texto, né? essa questão. O certo, claro, é o que nós faremos, é sempre ler o texto. Nós não vamos pular as etapas. 
Mas é muito importante que você perceba que a gente já consegue eliminar algumas alternativas só de ler os primeiros verbos que estão ali nas, no início de cada uma, né? Então, ó, sugerir, estabelecer, comparar, informar, orientar, né? Então, eu, com a minha experiência, eu sei que provavelmente as nossas, a, a nossa alternativa correta deve estar entre D e E. Porque orienta ou informa, eu sei que são funções que são objetivos da função referencial da linguagem. Tudo bem? Então, por isso, então, por isso eu já ficaria entre D e E. Obviamente, leremos o texto para a gente conseguir ler a alternativa completa e, de fato, ver se tem razão, se estamos ali dentro das alternativas corretas. Tudo bem? Lembrando que a função referencial, ela é, é aquela que tem, é que ela, também ela é chamada de função informativa porque o, o, o objetivo dela é informar, tá bom? Diante do pouco dinheiro para produtos básicos de sobrevivência, são as adolescentes o alvo mais vulnerável à precariedade menstrual. Sofrem com dois fatores, o desconhecimento da importância da higiene menstrual para a saúde e a dependência dos pais ou familiares para a compra do absorvente que acaba entrando na lista de artigos supérfluos da casa. A falta do absorvente afeta diretamente o desempenho escolar dessas estudantes e, como consequência, restringe o desenvolvimento de seu potencial na vida adulta. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, do IBGE, revelaram que, das meninas entre 10 e 19 anos que deixaram de fazer alguma atividade, estudar, realizar afazeres domésticos, trabalhar ou até mesmo brincar, por, por problemas de saúde nos 14 dias anteriores à data da pesquisa, 2.88 deixaram de fazê-la por problemas menstruais. Para efeitos de comparação, o índice de meninas que relataram não ter conseguido realizar alguma de suas atividades por gravidez e parto foi menor, 2.55. Olha que interessante. Dados da ONU apontam que no mundo, uma em cada 10 meninas falta as aulas durante o período menstrual. No Brasil, esse número é ainda maior. Uma entre quatro estudantes já deixou de ir à escola por não ter absorventes. Com isso, perdem, em média, até 45 dias de aula por ano letivo, como revela o levantamento e impacto da pobreza menstrual no Brasil. O ato biológico de menstruar acaba por virar mais um fator de desigualdade de oportunidades entre gêneros. Esse texto é marcado pela função referencial da linguagem, como já expliquei, uma vez que cumpre o propósito de sugerir soluções para um problema de ordem social ele, dá um, ele não sugere nenhuma solução, né, gente? Então, não tem como ser essa alternativa. Ele simplesmente aborda e retrata bem o problema. Estabelecer uma relação entre menstruação e gravidez? Também não. Não é esse o, o objetivo do texto, né? Comparar o desempenho acadêmico de mulheres e homens? Muito menos, né? Inclusive, ali nem, nem, nem são mencionados em relação a isso. Informar o leitor sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres? Lembra que eu falei? Pela, pelo primeiro verbo que nós temos já nas alternativas, já daria para saber qual, qual, qual ou quais seriam ali as possibilidades de alternativas corretas. Orientar o público sobre a necessidade de rotinas de autocuidado na adolescência? Não, né? Ele não está orientando nada. Ele está falando mais sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres. Então, a pobreza menstrual, gente, para quem não sabe, é, é quando as meninas quando as pessoas elas não têm acesso à informação sobre essa saúde feminina, sobre é, não ter acesso aos absorventes, ou seja, tudo que envolve a questão da menstruação de meninas e mulheres e a falta de informação sobre isso está dentro desse pacote que nós chamamos de é, pobreza menstrual, tudo bem? Então, isso é muito importante de ser trabalhado, existem alguns projetos de lei que tratam sobre isso, inclusive... É, da, de dar absorvente em postos públicos, né? Dos postos de saúde, porque sim, é uma questão de saúde pública. É um absurdo as crianças, né? Essas meninas faltarem à escola por estarem dentro aí de um perfil de pobreza menstrual. Isso, de fato, é uma coisa biológica. Não tem como fugir disso automaticamente. Isso deve ser tratado como algo de saúde pública e que precisa ser visto com muito cuidado, com muito carinho, tá bom? Achei uma questão muito bacana, muito pertinente também, mais um acerto legal aí do Enem neste ano. Próximo exercício na tela para você, e vamos lá. Segundo o texto, apesar do aumento da participação de mulheres em lutas, 
A realidade na escola ainda é diferente em razão do... Então, quando o exercício já traz aqui para gente, lembra? Segundo o texto, isso daqui é um exercício de compreensão textual, não é interpretação. Então, a resposta está escrita onde? No texto, tá bom? Por, por trás do universo masculino das lutas, é cada vez mais notório o aumento da participação de mulheres nessa prática corporal. Algumas situações reforçam esse fenômeno de ocupação em ambientes de lutas. A inclusão de mulheres em combates de artes marciais mistas, ou MMA, a transmissão televisiva de lutas de mulheres e a criação de horários específicos para elas em academias que ensinam lutas. Uma pesquisa científica mostrou menor participação e mobilização das meninas em comparação com os meninos nas aulas de educação física. Entre as justificativas discentes para essa situação está o fato de que eles relacionam a luta como uma expressão corporal masculina e, por consequência, não adequada aos interesses femininos. Dessa forma, o ensino de lutas nas aulas de educação física é atravessado por tensões relacionadas a questões de gênero e sexualidade, o que, por sua vez, pode favorecer a sua exclusão do conteúdo próprio da disciplina. Então, o texto fala aqui que, por mais que nós tenhamos aí um movimento acontecendo para que, né, as, as mulheres estejam ali nos esportes de luta e tudo mais, a gente percebe que levando para o campo da educação, dentro das aulas de educação física, apesar da luta fazer parte, aqui é um exercício que a gente já percebe que faz parte da, compo, da, da competência que trata sobre o corpo, né, sobre o movimento, sobre o esporte, né, a gente percebe aqui que ainda existe uma barreira muito grande dentro das escolas, né, em se tratando ali da, da nossa aula de educação física, que as meninas acabam não fazendo as aulas por não aderirem ao esporte. Então, às vezes, isso acaba desmotivando, né? E fazendo com que os professores, para que não haja a exclusão das meninas das, das atividades, acabem não colocando as lutas, sendo que faz parte da modalidade de educação física para ser ensina, serem ensinadas. Então, o enunciado vai falar o seguinte. Segundo o texto, apesar do aumento da participação das mulheres nas lutas, a realidade na escola ainda é diferente em razão do que esportivização desse conteúdo, masculinização dessa modalidade, enfoque desses eventos pela mídia, trato pedagógico dessa manifestação ou marginalização desse tema pela educação física. A masculinização dessa modalidade, tá até falando aqui, né, ó. A educação física é atravessado por tensões relacionadas a questões de gênero e sexualidade. Ou seja, o gênero, masculinização da modalidade faz com que as meninas não queiram participar porque elas não acham adequado para elas ali por acharem menos interessante aos interesses femininos, o que não é uma verdade, né? O esporte, a luta, seja lá qualquer esporte, qualquer luta, é feito para todos, para que haja uma interação social, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Próximo exercício. Esse conjunto de mini biografias tem como propósito... Olha lá, então nós sabemos, lendo já o enunciado do exercício, que nós temos diversas mini biografias, né? Agora a gente não sabe do quê. Então, qual que é o propósito de mini biografias? Vamos lá. Vamos dar uma olhada no que essas mini biografias estão falando para que nós encontremos a alternativa correta. Conheça histórias de atletas paralímpicas que trocaram de modalidade durante a carreira esportiva. Então, já entendi. Está falando sobre a trajetória de atletas né, paralímpicas que vão trocar de esporte durante a carreira delas. Então, elas praticavam um esporte e vão para outro esporte, certo? Jane Carla, goiana de 45 anos, teve poliomielite aos 3 anos, o que prejudicou seus movimentos das pernas. Em 2003, ela iniciou no tênis de mesa e conseguiu conquistar títulos nacionais e internacionais. Mas conheceu o tiro com arco e em 2015 optou por se dedicar somente à nova modalidade. Em seu ano de estreia no tiro, já faturou a medalha de ouro nos Jogos para pan americanos de Toronto 2015. Muito bom. Elizabeth Gomes, Santista de 55 anos, jogadora de vôlei quando foi, era jogadora de vôlei quando foi diagnosticada com esclerose múltipla em 1993. Ingressou no movimento paralímpico pelo basquete em cadeira de rodas até experimentar o atletismo. Chegou a praticar as duas modalidades simultaneamente até optar pelas provas de, de campo em 2010. No Campeonato Mundial de Atletismo, realizado em Dubai em 2019, Beth se sagrou 
campeã do lançamento de disco, estabeleceu um novo recorde mundial da classe F-52. Ou seja, eu tenho ali também a descrição da Silvana Fernandes, mas o que, que a gente já está entendendo? O conjunto de mini biografias tem o um propósito dentro. Então a gente percebe que a primeira e a segunda são bem semelhantes. E isso é uma dica caso você não tenha feito isso nessa prova. Se você já pegou um padrão estabelecido ali na primeira e no, no primeiro e no segundo texto, significa que muito provavelmente você não precisa do terceiro que está seguindo o mesmo padrão. Tanto que está falando que um conjunto de mini biografias, elas estão seguindo o um mini padrão, entendendo ali né, essa, essa, esse gênero textual que são as biografias. Então qual que é o objetivo aqui lendo já o primeiro e o segundo texto? Descrever de a rotina de treinamento das atletas? Não, nem no primeiro, nem no segundo. E se o terceiro estivesse descrevendo a rotina, a gente nem olhou, mas se o terceiro estivesse descrevendo a rotina, a alternativa já seria eliminada porque os dois primeiros não estão descrevendo. Então, se fosse para descrever a rotina, as rotinas de treinamento das atletas, deveria ser nos três textos. Como os dois primeiros já não fazem, já não o fazem, logo nós já sabemos que não é a alternativa A. Letra B. Comparar tá aqui. Letra B, comparar os desempenhos das atletas de alto rendimento? Também não está fazendo isso, né? Destacar a, a trajetória profissional de atletas paralímpicas brasileiras? Opa, pode ser que encontremos aqui a nossa alternativa, vamos ver as outras. Indicar as categorias mais adequadas às adaptações paralímpicas? Não, tanto porque elas têm todas as categorias disponíveis para elas, está falando para elas apenas falando que elas migraram de uma para outra porque elas se identificaram mais, começaram a gostar mais e migraram de, de categoria, de, de esporte, né? Então, não. Estimular a participação de mulheres em campeonatos internacionais? Poderia ser, mas não é esse o objetivo das mini biografias, né? Aqui não há um incentivo, aqui simplesmente está contando a história delas. Então, nós temos como correta a alternativa C, destacar a trajetória profissional de atletas paralímpicas brasileiras. Certo? Então, achei um exercício também de grau de dificuldade baixo, não achei um exercício difícil, mas interessante aí que nós entendamos né, este exercício. Vamos para a próxima questão, olha lá. É fundamentalmente no Minho, norte de Portugal, inclusive tem o Rio Minho ali, né, uma região ali de, de Portugal, que o cavaquinho aparece como um instrumento tipicamente popular, ligado às formas essenciais da música característica dessa província. O cavaquinho minhoto tem escala rosa com um tampo, o que facilita a prática do rasqueado. O cavaquinho chega ao Brasil diretamente de Portugal e o modelo brasileiro é maior do que a versão portuguesa, ou seja, já houve uma adaptação aqui, né? Uh, com uma caixa de ressonância mais funda. Semelhante ao cavaquinho minhoto, o machete ou machetinho madeirense é um pequeno cordófono de corda dedilhada que faz parte da grande e diversificada família das violas de mão portuguesas. O ukulele tem a sua origem no século XIX, tendo como ancestrais o braguinha, ou machete, e o rajão, instrumentos levados pelos madeirenses quando eles imigravam para o Havaí. O conjunto dessas práticas musicais demonstram que os instrumentos mencionados no texto, letra A, refletem a dependência da utilização de matéria-prima europeia, não, né? nem é o foco do texto, nem está falando sobre a questão da matéria-prima europeia. Então, não é essa a nossa alternativa. Muito provavelmente não tem nada a ver, né? Letra B. Adaptam suas características a cada cultura assumindo uma nova identidade? Opa, gostei dessa alternativa, hein? Pode ser que tenhamos a nossa alternativa já aqui. Porque sim, né? Até fala ali, o cavaquinho chega no Brasil diretamente de Portugal e o modelo brasileiro é maior do que a sua versão portuguesa. Ou seja, já houve uma adaptação aqui, né? Então... Pode ser que encontramos a nossa alternativa. Letra C. Comprovam a hegemonia portuguesa na invenção de cordófonos dedilhados? <risos> Não, né? É, eles começaram com isso, mas isso aí começou... Mas essa cultura dessas, desse, desse modelo de instrumento começou já aí para os outros países, né? E não existe uma hegemonia. Na verdade, cada país acabou adaptando isso para suas características culturais, né? Letra D. Ilustram processos de dominação cultural evidenciando situações de choque cultural? Também não. Letra E. Mantém nomenclatura própria para garantir a fidelidade às formas originais de confecção. Também não, né? Porque ele foi mudando, conforme ele foi chegando em outros países, ele foi mudando de nome e ganhando as suas adaptações. A alternativa correta é a alternativa B de babá. Volta e meia recebo cartinhas de fãs e alguns são bem jovens contando como o meu trabalho com a música mudou a vida deles. Fico no céu lendo essas coisas e me emociono quando escrevem que não são aceitos pelos pais por serem diferentes e como minhas músicas são uma companhia 
e os libertam nessas horas de solidão. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje, já que nunca tivemos uma superpopulação do planeta. Haja competitividade, culto à beleza, ter filho ou não, estudar, ralar para arranjar um trabalho, ser mal remunerado, ser bombardeado com trocentas informações, lavagens cerebrais, enfim. Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada e dizer a ela que a barra é pesada mesmo, mas que a juventude está a seu favor e, de repente, a maré de tempestade muda. Diria também um monte de clichê, que vale a pena estudar mais, pesquisar mais, ler mais. Diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente e que o que é normal para uma aranha é o caos para uma mosca. Meninada, sintam-se beijados pela vovó Rita. É um texto né, da autobiografia da Rita Lee. Como estratégia para se aproximar de seu leitor, a autora usa uma postura de empatia explicitada em Volta e meia recebo cartinhas de fãs e alguns são bem jovens. Fico no céu lendo essas coisas? Sinto que é mais complicado ser jovem hoje? Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada? Olha que bonitinho isso daqui. Diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente? Eu acho que sem dúvida, né? Quando ela diz que iria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada, existe uma relação afetiva ali, né? Então, o mais adequado aqui deste exercício torna-se ali a alternativa D. Alternativa A, volta e meia recebo cartinhas de fãs e alguns são bem jovens, fico no céu lendo essas coisas, alternativa, perdão, alternativa B, também é muito legal. Só que o que, que, que gera mais um sentimento de aproximação e intimidade? Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada. Então gera uma conexão, uma intimidade, uma aproximação danada. Obviamente, alternativa D. Saudades, tá ali, né, gente? Vamos lá, próximo exercício na tela. As causas do desequilíbrio da saúde mental apontadas no texto estão relacionadas às... Ou seja, ou seja, vamos lá. É um exercício que trata sobre desequilíbrio na saúde mental e agora nós estamos, ao ler o texto, nós temos que ficar atentos para entender quais são as causas que o texto vai justificar, um exercício de compreensão textual, tudo bem? Pressão, depressão, estresse e crise de ansiedade. Os males da sociedade contemporânea também estão no esporte. A tenista Naomi Osaka, no Japão, jogadora mais bem paga do mundo e que já ocupou o número 2 no ranking, retirou-se do torneio de Roland Garros em 2021 porque não estava conseguindo administrar as crises de ansiedade provocadas pelos grandes eventos. Os grandes eventos provocavam uma das causas, hein? Grandes eventos provocavam grandes, crises de ansiedade nela por ser uma estrela aos 23 anos e pelo peso da parte da imprensa. Ó, outra causa aqui, tá? Então nós temos as crises geradas provocadas pelos grandes eventos e nós temos uma outra causa que era a, a pressão vinda por parte da imprensa. Observe que como é importante nós lermos o enunciado antes de ler o texto, porque aí a gente já faz uma leitura muito mais atenta, né? O tenista australiano Nick Kyrgios de 25 anos, revelou sua situação triste e solitária enquanto lutava contra a depressão causada pelo ritmo avassalador do circuito mundial de tênis. O jogador de basquete americano Kevin Love uh, também tornou público seu quadro de ansiedade e depressão. O mundo do atleta é solitário e distante da família. O que vemos numa partida não reflete a rotina desgastante. A imprensa denomina atletas como heróis, como se aquele corpo fosse indestrutível, mas a mente é o ponto fraco da história. Então, quais são as causas do desequilíbrio na saúde mental apontadas no texto? Nacionalidades divers, diversificadas dos participantes? Modalidades esportivas distintas? Faixas etárias aproximadas? Representações heróicas dos atletas ou a pressão constante dos eventos e da mídia? Gente, exercício de grau de dificuldade tranquilo também, né? Acho que é um exercício fácil de ser resolvido. É aquele exercício que eu comentei com vocês que é feito para que você ganhe tempo e não perca tempo na hora da prova, porque você vê que é um texto curto de um único parágrafo e as alternativas são curtinhas, rápidas para serem respondidas. Né? Então é um texto, é, é um exercício para fazer de você, de fato, ganhar tempo, beleza? Então a alternativa correta é a alternativa E, que as causas né, apontadas, relacionadas no texto são as pressões constantes dos eventos e da mídia, que geram isso nos atletas, essa ansiedade, essas crises que faz com que eles se afastem, beleza? A vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas... Vamos lá, temos que ler o texto. Texto curto, vamos para a leitura. 
Maranhenses que moram longe matam a saudade da terra natal usando expressões próprias do Estado. Se o maranhês impressiona e desperta a curiosidade de quem mora no próprio Maranhão, imagine de quem vem de outros estados e países. A variedade linguística local é enorme e o modo de falar, tão próprio e característico dos maranhenses, vem conquistando muita gente e inspirando títulos e muito conteúdo digital com a criação de podcasts, blogs, perfis na internet, além de estampar diversos tipos de produtos e serviços de empresas locais. Com saudades do Maranhão, morando há 16 anos no Rio de Janeiro, o fotógrafo maranhense criou um perfil na internet no qual compartilha a culinária, brincadeiras e o dicionário maranhense. A primeira vez que fui a uma padaria no Rio, na inocência, pedi R$ reais de pães misturados. Quando falei isso, as pessoas pararam e me olharam de uma forma bem engraçada. Aí já fiquei encabulado. E o atendente sorriu e explicou que lá não existia pão misturado, e sim pão francês e suíço. Depois foi a minha vez de explicar sobre os pães. Massa grossa e massa fina, contou o fotógrafo com humor. A vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas, letra A, impedem o entendimento mútuo, letra B, enaltecem o português do Maranhão, letra C, são constitutivas do português brasileiro, letra D, exigem a dicionarização dos termos usados, ou letra E, são restritivas a situações coloquiais de comunicação. Ou seja, o maranhês, ele constitui o português brasileiro, né? Então, são constitutivas do português brasileiro, né? No, o texto em si, a vivência relatada no texto, não fala nada sobre exigir dicionário, não restringe situações coloquiais de, 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 de comunicação. Então, o, que, que, o que, que a gente tem que sempre lembrar? Que a gente tem que focar no que o texto está falando, porque isso aqui é um exercício de compreensão textual e não de interpretação. A vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas são constitutivas do português brasileiro, né? Então, nós temos vários, vários, várias variantes dentro do país e o maranhês né, é mais uma variante que o pessoal gosta bastante, é muito engraçado e tem um vocabulário próprio também muito interessante. Nesse trecho, o drama do declínio físico da narradora transmite uma sensibilidade lírica centrada na Marília Acorda. Tomo café em golinhos para não queimar meus lábios ressequidos. O que é ressequidos? Ressecados, pouco úmidos, né? Como pão em pedacinhos para não engasgar com um farelo mais duro. Marília come também, mas olha o tempo todo para baixo. Parece que tem um acanhamento novo entre a gente. Termino. Olho mais uma vez pela janela. O dia está bom. Quero caminhar pelo pátio. Marília levanta, pega o andador e põe ao lado da cama. Ela sabe que eu quero levantar sozinha e levanto. Ou seja, existe um conhecimento, ela se conhece, ela, ela tem, existe uma intimidade ali. O lance de escadas, apesar de pequeno, ainda me causa problemas. Mas não quero um elevador na casa e não vou tolerar descer uma rampa de cadeira de rodas. Marília abre a porta e saímos para amanhã. O dia está mais fresco do que eu imaginava. Ela pega uma manta de tricô que temos desde não sei quando e põe sobre as minhas costas. Ela aperta meus ombros com muita força, porque mesmo depois de todos esses anos, não descobriu a medida certa do carinho. Eu gosto, porque entendo que naquele ato, naquela força, está o nosso carinho. Nesse trecho, o drama do declínio físico da narradora transmite uma sensibilidade lírica centrada em quê? Na necessidade de fazer adaptações na casa, qual que é o centro? O drama do declínio físico da narradora transmite uma sensibilidade lírica centrada em quê? A sensibilidade é, é apresentada para falar sobre a necessidade de adaptação da casa? Não, né, gente? A atmosfera de afeto fortalecido pelo convívio? Opa! Condição de dependência de outras pessoas? Determinação de manter a regularidade da rotina ou aceitação das restrições de mobilidade da personagem? Existe uma sensibilidade lírica centrada ali em mostrar, né, principalmente aqui ó, no finalzinho do texto, ela aperta meus ombros com muita força, porque mesmo depois de todos esses anos não descobriu a medida certa do carinho. Eu gosto, porque entendo naquele ato, naquela força, está o nosso carinho. Então, existe aqui um afeto fortalecido pela, por, por, pelas personagens né, no convívio. Então, a alternativa correta é a alternativa B. 
Próximo exercício na tela para nós. Ele é um exercício de um texto um pouquinho mais longo, então vamos lá. Telemedicina é para todos, mas nem todos estão preparados. A telemedicina nos últimos anos tem se destacado como uma ferramenta valiosa, proporcionando uma gama de benefícios que vão desde a ampliação do acesso à assistência médica até a otimização do recurso de todo o ecossistema da saúde. O governo federal propõe a Estratégia de Saúde Digital, um programa destinado à transformação digital da saúde no Brasil. Seu principal objetivo é facilitar a troca de informações entre os diversos pontos da rede de atenção à saúde, promovendo a interoperabilidade, ou seja, a operabilidade interna dos sistemas, né? e assim possibilitando a transição e a continuidade do cuidado nos setores públicos e privados, ou seja, unir todas as informações dos pacientes né, dentro de uma operação que saia tanto no setor público quanto no privado ter acesso a todo o histórico daquele paciente. Também está à discussão um projeto de lei que dispõe sobre o prontuário eletrônico unificado do cidadão, o que indica o quanto o tema está em evidência tanto para os gestores públicos quanto para os privados. Contudo, é importante reconhecer que nem todas as pessoas estão igualmente preparadas para aproveitar plenamente os cuidados ofertados pela telemedicina. Um dos principais benefícios do atendimento de saúde, a, do atendimento de saúde à distância é a capacidade de superar barreiras geográficas para pacientes que residem em áreas remotas e ou carentes de certas especialidades médicas, os chamados vazios assistenciais. A equidade no acesso é uma questão crítica, uma vez que nem todos têm ao seu alcance dispositivos tecnológicos ou uma conexão à internet que seja confiável, entre outros problemas de infraestrutura. É um desafio tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, que em muitos casos não contam com estrutura para o trabalho remoto nem com letramento digital para desenvolver as suas funções. Ao tratar da telemedicina, esse texto ressalta que um dos benefícios dessa tecnologia para a sociedade é o fato dela disponibilizar prontuário único do cidadão, tanto na rede pública quanto na privada, oportunizar, ou seja, dar oportunidade, né, oportunizar o acesso a atendimento médico a pacientes de áreas periféricas. Letra C, fornecer dispositivos tecnológicos para a realização de exames. Letra D, promover a interação entre diferentes especialidades médicas. Letra E, garantir infraestrutura para o trabalho remoto de médicos. Ou seja, esse texto ele ressalta que um dos benefícios dessa tecnologia da telemedicina né, para a sociedade é disponibilizar prontuário único do cidadão tanto na rede pública quanto na privada, oportunizar o acesso a atendimento médico a pacientes de áreas periféricas, Fornecer dispositivos tecnológicos para a realização de exames? Não, né? nem está falando sobre questão de exames. Promover a interação entre diferentes especialidades médicas? Também não, não está falando de interação entre especialidades médicas, está falando de levar especialidades médicas a pessoas e regiões que não têm acesso. Né? Garantir infraestrutura para o trabalho remoto dos médicos? Não, esse não é um dos benefícios, né? na verdade o que ele está falando é que isso daqui é uma das coisas que não tem. Ou seja, vamos lá. Ao tratar da telemedicina, então estamos falando da telemedicina, esse texto ressalta que um dos benefícios dessa tecnologia para a sociedade é disponibilizar prontuário único do cidadão, tanto na rede pública quanto na privada, ou dar oportunidade de acesso ao atendimento médico a pacientes de áreas periféricas. Coloco aqui, né, no nosso gabarito, a alternativa B, que... O que, que é mais importante para a sociedade, de fato, para o uso da, te, da, da, da telemedicina? Dar acesso e atendimento médico de qualidade a pacientes que não têm como acessar esses médicos e essa, e essa oportunidade. O fato de disponibilizar prontuário único é um benefício? É, mas não é o principal benefício. Né? Isso daí, na verdade, é só um embatimento tecnológico, mas não é o principal benefício. O principal benefício é dar oportunidade de acesso a de atendimento médico a pacientes em áreas periféricas e que não têm acesso a esse atendimento, beleza? Essa é a alternativa mais adequada à questão. Já ouvi gente falando que podcast é o renascimento do rádio. O rádio é genial, uma mídia imorredoura, né? ou seja, que não morre. Mas podcast não tem nada a ver com ele. O formato está mais próximo do ensaio literário do que de um programa de ondas curtas, médias ou longas. Podcasts 
são antípodas das redes sociais. O que, que são antípodas? Antípodas são o contrário, tá? o oposto. Enquanto elas são dispersivas, ou seja, as redes sociais são dispersivas, levam à evasão e à desinformação, os podcasts são uma possibilidade de imersão, concentração e aprendizado. Depois que eles surgiram, lavar a louça e me, me locomover pela cidade viraram um programaço. Um pós-almoço de domingo e aprendo tudo sobre bono, bonobos e gorilas. Bonobos é um tipo de chimpanzé, tá? Um táxi para o aeroporto e chego ao embarque PHD em reforma tributária. Então é um texto publicado na Folha de São Paulo. Segundo a argumentação construída neste texto, o podcast, né? Segundo a argumentação, o podcast, ele é o quê? Ele provoca a dispersão da atenção do seu público? Pelo contrário, né? Ele está falando que, na verdade, o podcast faz com que a pessoa é, 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 aprenda assuntos, né? Um formato muito, muito focado. Funciona por meio de uma frequência de ondas curtas? Não. O formato está mais próximo de um ensaio literário. Ó, o texto está falando isso aqui para a gente, bem nessa parte. Ó. Ele está mais próximo de um formato literário do que de um programa de ondas curtas. Ou seja, é o contrário, né? Propicia divulgação de conhecimento para os seus usuários? Provavelmente essa é a nossa alternativa, né? Ele está falando que você sai PHD em reforma tributária, aprende tudo sobre chimpanzés e gorilas, né? Tem um formato de interação semelhante ao das redes sociais? Não, é um formato oposto das redes sociais, então tem que tomar muito cuidado, né? Porque se a pessoa não sabe o que, que são antípodas, mas ainda assim você consegue, você consegue responder porque, ó, enquanto, mesmo que você não sabe o que são antípodas, você consegue presumir, porque ele explica aqui, ó, enquanto elas são dispersivas, elas quem? As redes sociais, né, ó, levam a evasão e a desinformação, os podcasts é uma possibilidade de imersão, ou seja, é o contrário. Ele mesmo explica o que são os anti, a, 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 antípodas para vocês, né? Então não, é o oposto. E letra E, constitui uma evolução na transmissão de informações via rádio. Não, o que que, o que que na verdade elimina essa alternativa? Esse via rádio, né? Então a alternativa correta é a alternativa C. De caramba, professora, que facinho. Achei que fosse ser difícil, não tá difícil não. Sob a perspectiva da multiculturalidade e de acordo com o texto, a produção artística afro-brasileira caracteriza-se pelo... Uma definição possível para o conceito de arte afro-brasileira pode ser produção plástica que é feita por negros, mestiços ou brancos a partir de suas experiências sociais com a cultura negra nacional. Exemplos clássicos dessa abordagem são Caribé, Mestre Didi e de Janira de Damota e Silva, cujas obras emergem e ganham forma em razão do ambiente social no qual habitaram e viveram. Se Didi era um célebre representante da cultura religiosa na Gobaiana e brasileira, iniciada desde o ventre do candomblé, Caribé era argentino e naturalizado brasileiro. Envolveu-se de tal modo com essa religião que alguns dos orixás dos quais conhecemos a imagem visual são produções suas. Olha que interessante. Então, sob a perspectiva da multiculturalidade e de acordo com o texto, olha lá, a produção artística, de acordo com o texto, compreensão textual. A produção artística afro-brasileira caracteriza-se pelo estranhamento no modo de apropriação da cultura religiosa de matriz africana? Não, né, gente? Não, ele não está falando sobre apropriação da, da cultura de matriz africana. Ele está falando sobre como as diversas vivências e pessoas com perfis diferentes de negros, mestiços ou brancos como eles ajudaram a compor essa, essa cultura aqui, tudo bem? Distanciamento entre as raízes de matriz africana e a estética de outras culturas? Não, também não está tratando nem sobre a estética de outras culturas, né? Visão uniformizada das religiões de matriz africana expressadas nas diferentes produções? Não, né? Na verdade, ele está falando aqui que elas emergem, ganham forma em razão dos ambientes sociais em que habitaram e que viveram as pessoas que fizeram essas produções, né? Então não é uniformizada, são diferentes de acordo com a vivência de cada pessoa que ajudou nessa produção de expressar essas matrizes africanas, tudo bem? Relação complexa entre as vivências pessoais dos artistas e os referenciais estéticos de matriz africana, opa, sim, está falando das vivências pessoais dos artistas, e os referenciais estéticos de matriz africana, sim. As, as experiências de cada um deles 
fez com que né, cada um fizesse uma produção artística diferente e isso influenciasse diretamente. Inclusive, um criou ali as imagens visuais que conhecemos dos orixás, né? Padronização na forma de produção e da temática da matriz africana presente nas obras dos artistas citados, não há padronização. Na verdade, cada um tem a sua vivência e cada um foi colocando ali a sua contribuição artística para as questões de matriz africana, tudo bem? A apresentação do dado estatístico ao final desse texto revela a intenção de Influenciadores negros têm recorrentemente chamado a atenção do fato de terem muito menos repercussão em suas postagens e nas entregas de seus conteúdos quando comparados com influenciadores brancos, mesmo se fotos, contextos e anúncios forem extremamente semelhantes. Segundo o site Negre, a digital influencer e youtuber criadora do projeto digital Preta Pariu iniciou um experimento em uma plataforma. Após perceber a crescente queda dos índices de alcance digital, a Paulista publicou fotografias de modelos brancas em seu perfil e analisou as métricas de engajamento. Surpreendentemente, a ferramenta de estatísticas aferiu um aumento de 6 mil por cento em seu alcance. A apresentação do dado estatístico ao final desse texto revela a intenção de demonstrar a repercussão de projetos como o Preta Pariu, letra B, informar o quantitativo de postagens da comunidade negra, não, né? não está falando sobre essa quantidade de postagens, está falando sobre como o engajamento das postagens da comunidade negra é baixo em relação a de uma pessoa branca e como as redes sociais fazem uma distribuição desigual desses conteúdos. Potencializar o alcance de textos e imagens em sites como Negre? Não, não está fazendo a promoção do site Negre. Exaltar a, quanti, a qualidade das publicações sobre negritude em redes sociais? Ou letra E, comprovar a relação entre alcance de conteúdos digitais e o viés racial? Então, tranquilo esse exercício também, né gente? Texto curto e muito claro em relação ao objetivo dele. Fazer ali essa denúncia, né? em relação a como há um viés racial na entrega das postagens em redes sociais. Achei esse exercício também extremamente pertinente, extremamente, é um exercício que a prova novamente acertou super bem e também de baixo, baixo grau de dificuldade. O texto evidencia a perspectiva ampliada de saúde ao abordar criticamente a pandemia da Covid-19 a partir do... Um estudo norte-americano analisou os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a saúde mental e a manutenção da atividade física, revelando que um fator está diretamente ligado ao outro. De acordo com os dados, famílias de baixa renda foram mais impactadas pelo ciclo vicioso de falta de motivação e pelo sedentarismo, correto? É círculo vicioso. Diante da necessidade de distanciamento social e do início da quarentena, as opções de espaços seguros para exercícios físicos diminuíram, o que dificultou que as pessoas mantivessem seus níveis de atividade. Os dados evidenciaram que as pessoas mais ativas tinham melhor estado de saúde mental. As pessoas com menor renda tiveram mais dificuldade para manter os níveis de atividade física durante a pandemia, sendo aproximadamente duas vezes menos propensas a continuarem no mesmo ritmo de exercícios de antes da pandemia. Habitantes de áreas urbanas mostraram maior probabilidade de não conseguirem manter os níveis de atividade física semelhantes ao de pessoas que vivem nas zonas rurais, onde há mais oportunidade de sair para espaços abertos. O texto evidencia a perspectiva ampliada de saúde ao abordar criticamente a pandemia da Covid-19 a partir do... Letra A. Busca dos espaços para a prática de atividades físicas? Não. Não está falando sobre essa busca por espaço para fazer atividade física. Está tratando principalmente né, o foco desse texto, o tópico frasal deste parágrafo, é tratar sobre é, como que a, 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 os fatores socioeconômicos, né, os fatores financeiros influenciaram diretamente a prática de exercícios físicos. Né? Necessidade de se manter ativo para ter equilíbrio emocional? que nós precisamos disso, nós sabemos, mas esse não é o foco do texto. Então lembre-se, existem, existem alternativas adequadas e existem alternativas que refletem o que o texto pede, e é isso que nós estamos buscando. Distanciamento social e sua vinculação com a prática de atividades físicas? Não. Letra D, relação entre os determinantes socioeconômicos e a prática de exercícios? Sim, porque falou aqui que a população mais pobre ficou menos, teve mais dificuldade para manter, tá falando ali, né, ó, aqui, ó, 
As pessoas com menor renda tiveram mais dificuldades para manter os níveis de atividade física durante a pandemia, sendo aproximadamente duas vezes menos propensas a continuarem no mesmo ritmo de exercícios de antes da pandemia. Então, sim, relação entre o determinante socioeconômico e a prática de atividade física está diretamente ligada. Benefícios de morar em áreas rurais para preservar a estabilidade psicológica? Não, a alternativa correta desse exercício, também de dificuldade média a fácil, né? É a alternativa D. Próxima questão na tela. A língua da Tabatinga tem sido preservada porque o ou a... Vamos para o texto. A língua da Tabatinga, falada na cidade de Bom Despacho, Minas Gerais, foi por muito tempo estigmatizada devido à sua origem e à própria classe social de seus falantes, pois, segundo uma pesquisa, era falada por meninos pobres vindos da Tabatinga ou de Cruz de Monte, ruas da periferia da cidade cujos habitantes sempre foram tidos por marginais. Conhecida por antigos como a língua dos engraxates, pois muitos trabalhadores desse ofício conversavam nessa língua enquanto lustravam sapatos na Praça da Matriz. A língua da Tabatinga era utilizada por negros escravizados como uma espécie de língua secreta, um código para trocar informações de como conseguir alimentos ou para planejar fugas de seus senhores sem risco de serem descobertos por eles. De acordo com um documento do IFAM, 2011, os falantes da língua apresentam uma forte consciência de sua relação com a descendência africana e da importância de preservar a fala que os identifica na região. Olha isso, a fala que os identifica na região. A importância, olha lá, novamente o Enem trazendo aqui a importância e a valorização né, de preservar a fala que os identifica na região. Essa mudança de compreensão tangencia aspectos de pertencimento, pois à medida que o falante da língua de, da Tabatinga se identifica com a origem afro-brasileira, ele passa a ver essa língua como um legado recebido e tem o cuidado de transmiti-la para outras gerações. A concentração de falantes dessa língua está na faixa entre 21 e 60 anos de idade. A língua Tabatinga tem sido preservada, por que ela tem sido preservada? Porque o seu registro passou de forma oral para escrita? Não, nem é sobre isso que o texto aborda, né? Ele está falando sobre fala mesmo. Classe social de seus usuários ganhou prestígio? Também não, né? Na verdade, sempre foi uma classe social sem prestígio, mas isso foi mantido e passado de gerações em gerações. Sua função inicial se manteve ao longo dos anos? Não, agora ela já, eles já não precisam mais com, as mesmas, com os mesmos objetivos, né, de, de esconder, de usar como uma língua secreta, não é nada disso. Sentimento de identidade linguística tem se consolidado? Opa! O perfil etário de seus falantes tem se tornado homogêneo. Homogêneo não, de 25, 60, de 25, entre 25 e 60 anos não é nada homogêneo, é bem amplo, né? Então, a alternativa correta do nosso exercício, lembrando que é isso sempre que o Enem busca. Sempre a alternativa que traz sobre o respeito e o sentimento de identidade, de, de preservação é, identitária e linguística para que isso se consolide, tudo bem? Então, a alternativa, a alternativa D. Nesse fragmento do romance de Júlia Lopes de Almeida, escrito no cenário brasileiro pós-abolição, a narradora exprime um olhar crítico sobre... Até ali que sabia das misérias do mundo? Nada. Aquela noite do castelo, tão simples, tão monótona, fora uma revelação. Era bem certo que a lágrima existia, que irrompiam soluços de peitos oprimidos, que para alguém os dias não tinham cor, nem a noite tinha estrelas. Ela, criada entre beijos, do aroma dos seus jardins, com as vontades satisfeitas, o leito fofo, a mesa delicada, Sentira sempre no coração um desejo sem nome, um desejo ou uma saudade absurda, a saudade do céu, como dizia o Dr. Gervásio, e que não era mais uma doida aspiração da artista incipiente que germinava no seu peito fraco. E aquela mesma mágoa parecia-lhe agora doce e embaladora, comparando-se a outra, a sancha da sua idade, negra, feia, suja, levada a pontapés, dormindo sem lençóis em sua esteira, comendo em pé, apressada, os restos parcos e frios de duas velhas, vestidas de algodões rotos, curvada para um trabalho sem descanso nem paga. Por quê? Que direito teriam uns a todas as primícias e regalos da vida se havia outros que nem por uma nesga viam a felicidade? 
Nesse fragmento do romance de Júlia Lopes de Almeida, escrito no cenário brasileiro pós-abolição, a narradora exprime um olhar crítico sobre desvalorização da arte produzida por mulheres, isso nem é mencionado no texto, né gente? Mudança nas condições de moradia do povo negro, ruptura do projeto político de emancipa emancipação feminina, letra D, exploração da força de trabalho da população negra, ou letra E, disputa de poder entre brancos e negros no século XIX. Então nós temos aqui, novamente, a alternativa D, que é a exploração da força de trabalho da população negra, né? Ela está falando aqui, fazendo até uma comparação entre quem tinha acesso a tudo e a população que era escravizada. Então a alternativa correta é a alternativa D também. Aqui nós temos um, um exercício que traz uma, uma imagem, né? Então, existem elementos verbais e não verbais, e aí a gente vai fazer a leitura dessa campanha publicitária, né? Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Campanha do agasalho. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. Sua doação ajuda muita gente. Aí tem uma, uma, uma jaqueta ali, né? Perdão, uma blusa de frio, né? E tá escrito assim, vou deixar que você se vá, né? Nesse cartaz, a expressão, vou deixar que você se vá, em conjunto com os elementos não verbais utilizados, tem a finalidade de incentivar o descarte de itens defeituosos? Não. Promover a reciclagem de produtos usados? Também não. Garantir a conservação de roupas de inverno? Também não. Qual é o objetivo principal desse cartaz? Relacionar o gesto de doação à ideia de desapego? Vou deixar que você se vá? Comparar a peça de roupa ao sentimento de despedida? Então, a finalidade é relacionar o gesto de doação à ideia do desapego. Então, qual que aqui nós estamos falando também da, da, da competência que trata sobre a análise de gêneros e te, tipologias textuais. Então, qual que é o objetivo das campanhas publicitárias? Né? Aqui, neste caso, ela relacionou o gesto de doar com a ideia do desapego. Vou deixar que você se vá, beleza? Também um exercício fácil e rápido de ser resolvido, né, gente? Nós temos dois textos nessa, né? É um texto não verbal, é uma imagem e um texto verbal. Vamos lá. Texto 1. A linguagem visual dos adornos transmite informações sobre prestígio e transgressão, direito e dever, pois só é permitido ao indivíduo o uso de adornos de sua linhagem. Quando diretamente vinculados aos conceitos cosmológicos, as artes indígenas convertem-se antes em prismas que refletem as concepções acerca da composição do universo e dos componentes que o povoam. No texto 2, né, nós temos uma imagem uh, que chama diadema, né, etnia caiopó, caiapó. Então, nós temos essa imagem e aí nós vamos para o nosso exercício. Pela leitura desses textos, infere-se, olha lá, infere-se, isso daqui é um exercício de interpretação e não de compreensão textual, porque aqui você que vai concluir, né? Conclui-se, quando ele coloca infere-se, a gente lê ali, lê ali, né? Pela leitura desses textos, conclui-se que a compreensão da arte plumária indígena requer a consideração, letra A, da indistinção hierárquica entre, entre os membros de um mesmo grupo social? Indistinção não, né? Da distinção hierárquica, ele fala até isso aqui, ó. Prestígio ou transgressão? Direito e dever, né? Então, na verdade, isso dá distinção, não indistinção. Então, a alternativa A está errada. Prevalência dos elementos do mundo natural sobre as relações humanas? Não é esse o foco né, do texto, o texto não fala sobre essa prevalência da, da, dos elementos do mundo natural, então não. Reconfiguração constante das representações coletivas acerca do universo? Letra D. Indeterminação entre as noções de identidade visual e identidade cultural? Letra E. Indissociabilidade entre objetos ritualísticos? Sim, que nós temos um objeto ritualístico representado na imagem. E os papéis do indivíduo na comunidade? Sim, porque inclusive é gerado também né, a hierarquia ali dentro. Né? Existem até o cocar, né, enfim, existem roupas, vestimentas que o pajé vai utilizar que pessoas que estão em cargos abaixo não vão utilizar. Então sim, existem papéis de indivíduos dentro da comunidade e os objetos de rituais 
fazem a representação e identificação dessas pessoas dentro ali daquela comunidade, tudo bem? Então, a alternativa correta é a alternativa E de Eita, professora, essa foi mais chatinha. Próximo exercício na tela. Na letra da canção, a tematização da violência mencionada no texto 2 manifesta-se, ou seja, a gente sabe que o foco para achar a resposta vai ser ali no texto 2, tudo bem? Então, vamos lá. Temos o texto 1 um ali, é um trecho de uma letra dos Racionais, né? Sobrevivendo no Inferno, uma música de 97, né? Que tá ali. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além e tem disposição para o mal e para o bem. Talvez eu seja um sádico ou um anjo ou um mágico, ou juiz ou réu, o bandido do céu, malandro ou otário, quase sanguinário. Franco atirador, se for necessário revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno, imortal. Fronteira do céu com o inferno, astral imprevisível, como um ataque cardíaco no verso. Texto número muito bonito, né? Texto número 2. Pode-se dizer que as várias experiências narradas nos discos dos Racionais tratam, no fundo, de um só tema. A violência que estrutura a nossa sociedade. O grupo canta a violência que estrutura as relações entre os familiares, os amigos, o homem, a mulher, o traficante e o viciado. Canta a violência do crime, a violência causada por inveja ou por vaidade. Também canta que a relação entre as classes sociais é sempre violenta. O racismo, a miséria, os baixos salários, a concentração de renda, a esmola, a publicidade, o alcoolismo, o jornalismo, o poder policial, a justiça... O sistema penitenciário, o governo, existem por meio da violência. Na letra da canção, a tematização da violência é mencionada no texto 2, manifesta-se como uma metáfora da desigualdade, que associa a ideia de justiça a valores históricos negativos, não é uma metáfora, né? é uma denúncia. Então eu vejo essa alternativa aqui como inadequada. Na referência a termos bélicos que sinaliza uma crítica social à opressão da população das periferias, agora o que a gente percebe? O texto 2, ele não fala sobre referência a termos bélicos, né? Então, na verdade, o texto 2, ele retrata sobre o que retratam as músicas dos racionais. Então, ele fala que ele fala sobre a violência, mas ele nem chega a mencionar, por exemplo, armas. Como procedimento metalinguístico que concebe a palavra como uma forma de combate à insubordinação, vejo aqui uma alternativa mais adequada. Nas definições ambíguas do enunciador, que inverte e relativiza as representações da maldade e da bondade? Não, na verdade o texto 2 não trata sobre isso. Se nós estivéssemos fazendo uma análise somente do texto 1, um, aí sim faria bastante sentido essa alternativa. Mas o texto número 2, ele busca explicar sobre a temática dos racionais, das músicas dos racionais, de forma geral, que trata sobre o quê? Tá escrito bem aqui, né? Ó, a violência, tá bem aqui, ó, a violência que estrutura a nossa sociedade. Então ele fala que o grupo canta sobre as violências, sobre os mais diversos tipos, entre familiares, entre amigos, entre homem, mulher, traficante, viciado, enfim. Então ele, 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 ele vai falar sobre a violência nos mais diversos tipos, mas... É, ele não está relativizando isso como a maldade e a bondade. No texto 1, um, sim, tá? No texto 1, um, sim. Agora, no texto 2, ela não se manifesta dessa forma. Então, por isso que essa alternativa não está correta. Na menção à imortalidade, que sugere a possibilidade de resistência para além da dicotomia entre a vida e a morte, também não, o texto 2 não fala sobre isso, né? Lembrando, a gente tem que entender o que, que o exercício pede. O exercício pede que na letra da canção, o tema da violência mencionada no texto 2, manifesta-se como. Então o texto 2, ele explica a violência de uma outra forma. Não em forma de poesia como os racionais fizeram. Ele explica, na verdade, qual que é a temática e sobre o que trata, tratam as letras dos racionais. Então a alternativa correta desse exercício é a alternativa C de caramba, professor. É se eu ia errar, hein? E o que, que você faria? Você, agora você pega essa dica e sempre tente, para as próximas provas, você sempre tente focar, sempre tente focar em entender de fato em qual texto que você tem que focar para responder aquela questão. Porque ali, de fato, ele não está usando os dois textos para você responder. Ele apresenta os dois textos, 
mas ele foca somente no texto 2 para você responder a questão. E quem não se atenta que o foco para achar a resposta é olhar o texto 2, sim, vai errar esse exercício. Próximo exercício na tela. Ainda que faça uma avaliação positiva da série, nessa resenha o autor aponta aspectos negativos da obra ao utilizar... Vamos olhar. As reações à sétima temporada foram o ápice do último estágio em Game of Thrones. De forma alguma, este que vos fala seria capaz de argumentar que a série é perfeita. Mas os defeitos... Então vamos lá. A avaliação positiva da série, o autor aponta aspectos negativos, então vamos começar a olhar para conjunções adversativas, né? Já vamos fazer uma leitura mais atenta desse texto. De forma alguma... Este que vos fala seria capaz de argumentar que a série é perfeita, mas os defeitos que existem aqui sempre existiram, de uma forma ou de outra, durante os sete anos em que esteve no ar. Os dois roteiristas foram brilhantes em traduzir os personagens intrincados e conflituosos da obra de George Martin. É, George R.R. George Martin. Mas nunca souberam exatamente como fazer jus a eles, a espe e especialmente a elas, as mulheres da trama. A verdade é que com tudo isso, e mais... Ramin Djouad, evocando sentimentos em ambientes improváveis com a sua trilha sonora magistral, a série não conseguiria ser ruim nem se tentasse. Mas... Olha o mas aqui de novo, né? Mas continua sendo uma pena que, ao buscar o seu final com tanta sede e tanta celeridade, Benioff e Wenz tenham tirado sua qualidade mais preciosa, o fôlego, a paciência e o detalhismo que faziam suas palavras se levantarem do papel e ganharem vida. Ainda que faça uma avaliação positiva da série, nessa resenha o autor aponta aspectos negativos. Eu adorei, mas, entretanto, todavia, contudo, não poderei ir. Adorei o convite, mas não poderei ir. Então, positivo com negativo, a adversidade, né? Então, vamos lá. O autor aponta aspectos negativos da obra ao utilizar, letra A, marcas de impessoalidade que disfarçam a opinião do especialista. Ele não, ele não disfarça a opinião dele, né? Então, não, 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 é, não seria essa a nossa alternativa. Expressões adversativas para fazer ressalvas e informações elogiadas. Olha lá, olha o mas lá. O mas é uma conjunção, o mas é uma conjunção adversativa, certo? Logo, Seria uma alternativa mais adequada aqui até agora. Interlocução com o leitor para corroborar opiniões contrárias à adaptação? Não, ele não está questionando nem perguntando ao leitor se ele concorda ou discorda ou qualquer outra coisa. Na verdade, ele só faz a resenha, né? o resumo ali dele sobre a questão da, da série. né? Eufemismos que minimizam as críticas feitas à construção dos personagens? Ele não utilizou ali, não vi nenhum eufemismo, nenhuma expressão que minimizasse. Né? Na verdade, ele só vai fazendo mesmo essa oposição de ideias. Isso é bom, mas isso. Isso é legal, mas isso. Antíteses que opõem a fragilidade do roteiro à beleza da trilha sonora da série? Sim, mas o que, os aspectos negativos que ele trabalha são as expressões adversativas. Então, a alternativa correta desse exercício é a alternativa B de bobinha. Não foi uma questão difícil. Vai, gente, para. Vocês, ó, cê, ah, não, professora, foi muito difícil. Não foi difícil. Vocês também, vou falar também que vocês reclamam, hein? 24 ali. Nesse fragmento, a discussão dos personagens traz à cena um debate acerca da escrita que... Vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o troço. Está pernóstico. Está safado. Está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma. O que é pernóstico? Está de difícil entendimento, Tá? É, Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos de sua pequenina vaidade e replicou amuado que um artista não pode escrever como fala. Não pode? Perguntou com assombro. E por quê? Azevedo Gondim respondeu que não pode porque não pode. Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Nesse fragmento, a discussão dos personagens traz à cena um debate acerca da escrita que diferencia a produção artística do registro padrão da língua, aproxima a literatura de dialetos sociais de pouco prestígio? Não. Defende a relação entre a fala e o estilo literário de um autor? 
contrapõe o preciosismo linguístico a situações de coloquialidade? Ou associa o uso da norma culta à ocorrência de desentendimentos pessoais? Ou seja, esse exercício também não foi um exercício de, de, de um grau de dificuldade alto, né? Ele contrapõe esse preciosismo linguístico a situações de coloquialidade, né? Então, não, se você faz isso, ninguém vai te ler. Você está colocando ali, ó, ele até chega bem agressivo no começo do texto, né? Tá pernóstico, safado, idiota. Há lá quem, quem, quem ninguém fala dessa forma, ou seja, existe um preciosismo ali na, na sua forma de expressão que faz com que ele de fato se revolte, né? E fala, gente, isso não, não existe, não faz sentido nenhum, para com isso, ele fica bem revoltado. Por quê? Porque você tem que manter o seu texto de uma forma que qualquer um leia. Porque a literatura a gente tem que usar para discutir, para brigar, para tratar de negócios naturalmente, mas não faça arranjo de palavras com tinta, ou seja, não fique inventando, né? Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Próximo exercício na tela. É um exercício com uma imagem, então é um exercício que remete à competência número 4, que trata das artes ali, né? Eliseu D'Angelo Visconde, de 1866 a 1944, desenvolveu diversas obras no Brasil com grandes influências das escolas europeias. Em sua pintura, Três Meninas no Jardim, há culto à fluidez e ao progresso nos moldes do ideário futurista, valorização de formas decompostas a, a exemplo do estilo cubista, efeitos fugazes de luz e movimento que remetem à estética impressionista, expressão, expressão do sonho e do inconsciente que dialoga com a proposta surrealista e tematização de elementos cotidianos que resgata modelos de representação de arte realista. Vamos lá. Aqui nós temos, ao analisar a imagem, a gente percebe que nós não conseguimos ver tudo muito nítido, né? O que é uma característica do impressionismo, né? Uma característica muito forte desse, desse movimento artístico impressionista, né? Então, o que, que o impressionismo ele sempre trouxe para gente? Pouca nitidez, é, pinceladas, mais, é, é, pinceladas mais livres. Ah, um dos autores do impressionismo que me recordo é o Clomonet, né? Então, que, que, que trouxe todo esse movimento. Então, se você pegar lá aquela obra dele do Pôr do Sol, agora eu me recordo, mas se chama o Pôr do Sol. É, você vai ver que é exatamente as mesmas características encontradas nessa imagem. Então, pinceladas que, 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 te, que tentam tirar de, de, de fato essa, essa nitidez, né? Então, isso daqui é uma característica muito forte do impressionismo, é um exercício que mistura movimentos artísticos com também a arte. Letra C, efeito fugazes de luz e movimento que remetem à estética impressionista. Você teria que ter um conhecimento um pouquinho mais avançado aqui dos movimentos, é, dos movimentos artísticos para conseguir responder essa questão, tá bom? Não é um exercício difícil, mas achei um exercício bem interessante. Exercício na tela. Esse poema, por meio da ideia de deslocamento, metaforiza a tentativa de pessoas. Vamos ver aqui o que, que este mini poema traz, exercício rápido para ser resolvido, exercício para ganhar tempo, hein? Ó. Pessoas com suas malas, mochilas e valises chegam e se vão se encontram, se despedem e se despem de seus pertences como se pudesse chegar a algum lugar onde elas mesmas não estivessem. Esse poema, por meio da ideia de deslocamento, metaforiza a tentativa das pessoas buscarem novos encontros, fugirem da própria identidade, procurarem lugares inexplorados, partirem em experiências inusitadas ou desaparecerem da vida da sociedade. Olha lá. Pessoas com suas malas, mochilas e valises chegam e se vão, se encontram, se despedem e se despem de seus pertences, como se pudessem chegar a algum lugar onde elas mesmas não estivessem. Ou seja, chega esse trecho final aqui, ele é o ponto do poema para que a gente responda a questão. Então como se pudessem chegar, elas se despem de seus pertences, elas retiram, né? Tudo é muito metafórico, tá? É metafórico, não é que elas se despem de seus pertences. Elas tiram, de, elas querem sair das suas características, elas querem sair do eu delas, elas querem sair daquela realidade, tudo bem? É, é sair 
do que elas conhecem como elas mesmas. É, é, é complexo de entender um pouquinho, mas não é difícil quando a gente começa a ler e reler, tá? Como se pudessem chegar a algum lugar onde elas mesmas não estivessem. Ou seja, aqui a gente percebe uma, uma fuga da própria identidade. O que, que elas querem? Elas, como se elas fossem a algum lugar e quando elas chegassem nesse lugar elas não estariam. Elas não querem mais se ver. Né? Então elas estão buscando fugir da própria identidade. Então nós temos aqui, vamos ver, buscarem novos encontros, não. Buscar, fugirem da própria identidade, opa, olha ela aqui. Procurar em lugares inexplorados não é sobre viagens de fato né, reais. Partirem em experiências inusitadas também não, porque não está aqui, é uma metáfora sobre uma viagem, não é uma viagem de verdade desaparecerem da vida em sociedade. Poderia ser, né, gente? Mas, por meio da metáfora do se deslocar, a tentativa das pessoas de fugirem da própria identidade, né? Em si, o problema não é a sociedade, o problema é ela mesma, onde elas mesmas não estivessem. Então, ela não está fugindo da sociedade, ela está fugindo dela mesma. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Olha só, eu vou deixar uma frase bem legal aí, para que você coloque em prática tudo que a gente falou aqui. Então, vocês viram que durante a nossa aula eu fui dando algumas orientações de como corrigir né, aquele erro, aquela questão que você não havia entendido, qual que seria a forma certa de resolvê-la ali durante a sua prova, né? E aí fica o nosso aprendizado. Você pode encarar o erro como uma besteira a ser esquecida ou como um resultado que aponta para uma nova direção. Eu espero de verdade que essa correção, que os meus comentários tenha te ajudado a entender qual será a sua nova direção. Um super beijo, até a próxima e tchau!